premiate le gare automobilistiche è al centro del film di Eugenio De Leguoro, Piccola Mia, un'opera che se da una parte vuole rappresentare l'evoluzione tecnologica dell'Italia dei primi anni 30, dall'altra vuole rappresentare anche una certa emancipazione della donna nei confronti dell'uomo, che in questo caso eh, è rappresentato dall'abilità di guidare l'automobile da parte della protagonista Maria, un'abilità che si eh, rivelerà fondamentale nel finale del film. Purtroppo però l'opera scivola nel più semplice, nel più scontato eh, dei melodrammi e per cui, come accade in altri film del periodo, come ad esempio 30 secondi d'amore con Elsa Merlini, si ritorna nel finale a una situazione iniziale e questa emancipazione femminile tanto ostentato all'interno del film si risolve con il beneplacito del regime in un non nulla. Del resto il modello di donna sostenuta dal regime fascista era quello della massaia, della madre e della moglie. E nel nostro film la protagonista Maria, interpretata da Germana Paulieri, si invaghisce di uh, un giovane pilota d'automobili e per lui decide di abbandonare il marito e la piccola mia da, del titolo, che è sua figlia, che si chiama Adriana. La bambina nella realtà è la figlia di Alessandro De Stefani, che si chiamava Alessandra, e negli anni 50 diventerà in seconde nozze la moglie del celebre Gian Giacomo Feltrinelli. La componente moderna rappresentata dalle gare automobilistiche alla pista del Littorio, i bar assolati della capitale, le vedute da cartolina di Roma, confermano un processo in atto nel cinema italiano dei primi anni 30 di riscoperta del paesaggio italiano. Una forte componente melodrammatica, soprattutto nella parte finale del film, appesantisce l'opera. Ampiamente criticata all'epoca, come è criticata anche l'interpretazione di Germana eh, Paulieri, che non ricorda eh, piacevolmente durante un'intervista fatta da Francesco Savio durante gli anni 70. In realtà la sua è una recitazione asciutta in linea con lo stile eh, dell'epoca. Al suo fianco troviamo nel ruolo del marito tradito Ernesto Sabattini, noto attore teatrale, nonché parente alla lontana della celebre Adelaide eh, Ristori, mentre il ruolo del pilota d'automobili è riservato a Guido Celano, che all'inizio degli anni 30 inizia la sua carriera, ad esempio con il film Appaglio di Alessandro Blasetti e il successivo L'Armata Azzurra di Gennaro Righelli. Celano, durante la lavorazione proprio di questo film, cadde da un'altezza di 15 metri rischiando la vita. Celano, oltre alla sua attività di interprete che si protrae fino agli anni 80, è ricordato soprattutto per la sua attività di doppiatore. Ma la vera sorpresa di questo film è il direttore artistico Eugenio De Liguoro. Eh, in questo periodo, siamo tra il 1933 e il 1934, nasce tra l'altro un acceso dibattito proprio sul termine da utilizzare per la persona che dirige il film. Infatti in questo periodo, se voi osservate eh, nei titoli di testa, si parla di direzione artistica, di messa in scena, tutti i termini che derivano dal francese, come ad esempio mettere in scena, che a sua volta a, a deriva proprio dal teatro. In questo periodo ci sono vari articoli che compaiono ad esempio sulla rivista Scenario, oppure dei dibattiti che nascono tra dei linguisti per utilizzare un termine italiano che è quello di regista, sostituendo quello appunto che deriva dal francese di metter in scena. Tornando al nostro regista, Eugenio De Liguoro, come vi dicevo, è un personaggio da uh, riscoprire e comunque anche da studiare. Figlio del noto regista partenopeo Giuseppe De Liguoro, uh, direttore artistico di tanti film muti degli anni 10, proprio con il padre inizia la carriera prima di attore e poi di regista alle soglie della Grande Guerra. 
È un personaggio, vi dicevo, cosmopolita perché eh, al principio degli anni 20 si trasferisce in India e qui dirige ben tre film. Ritorna in Italia all'inizio degli anni 30 dove eh, dirige l'esordio di Macario al cinema con Aria di Paese e successivamente questo film Piccola Mia. Si trasferisce in Cile dove fino alla fine degli anni 40 gira con grande successo più di una decina di film. Nel 1951 si trasferisce addirittura ad Hollywood dove gira eh, il film dal titolo Stop That Cab, eh, una commedia gialla con protagonista un tassista di notte. Ma non farà ora a vederlo sullo schermo perché muore nel 1952. Secondo Giampiero Brunetta, Piccola Mia anticipa di dieci anni eh, l'opera di Vittorio De Sica I bambini ci guardano, perché come nel film di De Sica, anche qui la piccola Adriana è consapevole e soffre delle malefatte della madre.